हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम एनारमी किताब का नाम है बी डी चौरासिया और बी डी चौरासी के इस वॉल्यूम का ये चैप्टर नंबर थ्री आज का टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज फ्रंट ऑफ द था अच्छा फ्रंट ऑफ द था का मतलब ये होता है कि इफ यू लुक एट द हिप ज्वाइंट जो कि यहाँ पर होगा द ज्वाइंट बिटवीन द हिप बोन एंड द फीमर एंड इफ यू लुक एट द नी ज्वाइंट विच इज बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड दिबिया इट सेल्फ सो ये वाला जो एरिया है इन दोनों ज्वाइंट्स के बीच में ऑन द फ्रंट ऑफ द था इज बेसिकली डिफाइंड एज द फ्रंट the thigh anatomically okay so front of the thigh extends between the hip joint and the knee joint to ye aapko pata hona chahiye and then there is obviously jaise dusre parts of the body mein hota hai there is a skin superficial fascia to yahan par bhi in the front of the thigh there is superficial fascia which obviously contains uh, some nerves which are the cutaneous nerves some vessels some lymphatics and lymph nodes but in the superficial fascia of the front of the thigh there is also a big vein present which is called the great saphenous vein iski hum anatomy padhenge thodi der mein aaj ki video mein Um, जो अपर थर्ड है इस फ्रंट ऑफ द था रीजन का दैट मीन्स दिस एरिया द अपर थर्ड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एनाटमिकल स्ट्रक्चर हैं ऑन द मीडियल साइड देर इज अ फीमोरल ट्राइंगल और जो मिडल साइड है इस मिडल साइड में फीमोरल वैसेस गुजरती हैं विल स्टडी अबाउट दम इन ग्रेट डिटेल क्योंकि ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे फीमोरल हरनिया की लोकेशन होती है सो इट्स एन इंपॉर्टेंट Uh, clinically, surgically relevant area. Okay, now front of the thigh also contains uh, four-headed muscle, which are called the quadriceps femoris muscle. यहाँ पे होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और femoral hernia की बात मैंने आपको बता दी. So that's kind of an introductory paragraph to the front of the thigh. ठीक है? अब हम बात करते हैं कुछ important surface landmarks की. ये landmarks पहले भी lower limb की पिछली videos में मैंने discuss किए हैं. But let us one more time discuss them. So I like crest. आपको पता होना चाहिए जो hip bone है उसमें जो आइलियम बोन है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इट्स थिक कर्व्ड बोनी मार्जिन फॉर्मिंग लेटरली द लोअर मार्जिन ऑफ द वेस्ट द हैंड्स आर ऑफ सपोर्टेड यानी अगर वो बंदा खड़ा होता है ऐसे कमर पे हाथ रख के यहाँ पे सो ये वाला जो रीजन है यहाँ जो बोनी प्रोमिनेंस है दैर इज बेसिकली द आइडियर क्रेस्ट जो कि एंटीरियर साइड पे जो बोनी ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी और एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन से थोड़ा सा पीछे जाके देर इज अ ट्यूबरकल ऑफ द आइडियर क्रेस्ट ये सारे लैंडमार्क्स जब मैंने आपको इलियम हिप बोन पढ़ाई थी तब ये सारे लैंडमार्क्स पढ़ाए थे सो दिस बेसिकली इज द आइलियक क्रेस्ट और इस आइलियक क्रेस्ट का एंटीरियर ये जो बोनी लैंडमार्क है दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए नाउ एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से एक लिगामेंट स्टार्ट होता है और वो जाकर के फिर अटैच होता है पियोबिस बोन पर अभी पढ़ेंगे सो दैट लिगामेंट इज कॉल्ड द इंग्वाइनल लिगामेंट ओके नाउ फोल्ड ऑफ द ग्रॉइन जब आप खड़े होते हैं तो ये वाला जो रीजन है इफ आई इरेज ऑल दिस सो वेर एवर यू आर स्टैंडिंग इन एन स्टैंडिंग पॉस्चर यहां जो क्रीस पड़ती है बॉडी में दैट इज कॉल्ड द ग्रॉइन क्रीस या द फोल्ड ऑफ द ग्रॉइन ठीक है इट्स अ शेलो कर्व ग्रुप विच सेपरेट द फ्रंट ऑफ द थाई फ्रॉम द एंटीरियर एबडोमिनल वॉल दिस इज द फ्रंट ऑफ द थाई दिस इज द एंटीरियर एबडोमिनल वॉल और इनके बीच में ये ग्रॉइन का ग्रूव या फोल्ड ऑफ ग्रॉइन मौजूद है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है इस पर इसके बिल्कुल नीचे ये जो फोल्ड ऑफ ग्रॉइन है इट इज अ मार्किंग फॉर इंग्वाइनल लिगामेंट यानी इसके नीचे व्हाट इज प्रेजेंट इंग्वाइनल लिगामेंट इज प्रेजेंट व्हिच एक्सटेंड्स ऑन द लेटरल साइड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल ठीक है अच्छा जी फिर जो प्यूबिक ट्यूबरकल है इट्स अ स्मॉल बोनी प्रोजेक्शन फेल्ट एट द मीडियल एंड ऑफ द फोल्ड ऑफ द ग्रॉइन यानी ये जो फोल्ड ऑफ ग्रॉइन है अगर इसको आप पेल्पेट करते हुए मीडियल साइड पे आएंगे तो जो फर्स्ट बोनी प्रोमिनेंस आपको दिखेगा दैट इज द प्यूबिक ट्यूबरकल लेटरल साइड पे इट वाज द एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन और इनके बीच में ये जो लिगामेंट है दिस इज कॉल्ड इंग्वाइनल लिगामेंट तो ये सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो फ्रंट ऑफ द थाई पे आपको पता होने चाहिए देन देर इज अनदर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क व्हिच इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर व्हिच इज पार्ट ऑफ द फीमर बोन जब फीमर पढ़ाई थी तो ये बात हमने डिस्कस की थी इट इज प्रेजेंट एट अ हैंड्स ब्रेथ बिलो द ट्यूबरकल ऑफ द आई एक्स क्रेस्ट सो लिटरल साइड पे बेसिकली ये इस जगह पे आपको फील होता है बाकायदा तो यू शुड नो दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर ठीक है नाउ तो ये ये अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ रही है मिड इंग्वाइनल पॉइंट और दूसरी है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं इनको जरा गौर से समझो पहले ये वाली टर्म समझाता हूं मिड पॉइंट 
ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट देखो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट का मतलब ये कि इंग्वाइनल लिगामेंट का मिड पॉइंट अब ये इंग्वाइनल लिगामेंट था व्हिच वाज बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन एंड द प्यूबिक ट्यूबरकल तो इसके बीच की जो जगह होगी यानी ये वाला पॉइंट दिस विल बी कॉल्ड एज मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट ठीक है तो ये ट्रम आपको क्लियर हो गई बिल्कुल अब मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या है मिड इंग्वाइनल पॉइंट जो है इट इज बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन एंड द प्यूबिस सिंफेसिस नॉट द प्यूबिक ट्यूबरकल ये वाली डायग्राम दिखाता हूं देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है यार इसको समझो अच्छे तरीके से दिस इज द प्यूबिस सिंफेसिस दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो बीच का एरिया होगा वो कहलाएगा मिड इंग्वाइनल पॉइंट लेकिन ये जो प्यूबिक सिंफेसिस है इससे थोड़ा सा लेटरल साइड पे होता है प्यूबिक ट्यूबरकल तो प्यूबिक ट्यूबरकल और एंटीरियर सुपीरियर आलेक इस पॉइंट के बीच का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कहलाएगा मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइन ये सुनने में एक जैसे लगते हैं देखो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट और मिड इंग्वाइनल पॉइंट लेकिन दोनों अलग अलग हैं जो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट है वो थोड़ा सा लेटरल साइड पर है मिड इंग्वाइनल पॉइंट से क्योंकि मिड इंग्वाइनल पॉइंट किन दो चीजों के दरमियान में है मिड इंग्वाइनल पॉइंट है बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन एंड प्यूबिस सिंफेसिस इन दोनों के दरमियान है ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट लेकिन Uh, अगर दूसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस किया मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट ये किन दो चीजों के दरमियान है बिटवीन द एंट्री सुपर आइलिक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल सो एनाटमिकली ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसकी इंपॉर्टेंस है इनके अलग अलग इनको मैं बार बार इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट है उस पॉइंट के नीचे से फीमोरल नर्व गुजरती है जबकि मिड इंग्वाइनल पॉइंट जो है उसके नीचे से फीमोरल आर्टरी गुजरती दीज आर द लैंड टू लोकेट द फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल नर्व ठीक है इसलिए इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना समटाइम हमको आर्टीरियल टैप करना होता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए जैसे एबीजीज करने वगैरह वगैरह सो अगर आर्टरी से मुझे ब्लड निकालना है तो मुझे करेक्टली इस पॉइंट को हिट करना पड़ेगा जो कि मिड इंग्वाइनल पॉइंट है ये ना हो कि मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगमेंट में मैं सरिंज डाल रहा हूं तो नीचे फीमोरल नर्व होगी ठीक है तो ये डिफरेंसेज आपको अच्छे से पता होने चाहिए देन देर इज ए टीबियल टिप्रोसिटी टीबियल टिप्रोसिटी आपको नीचे की तरफ फील होती है नीच पॉइंट के नीचे सपोज ऊपर से ये फीमर आ रही है और यहाँ पे ये टीबिया है तो फ्रंट साइड पे जो एक बोनी लैंडमार्क फील होता है दैर इज अब टीबियल टिप्रोसिटी एंड पटेला भी फील होता है नी ज्वाइंट के ऊपर एक सिजमॉइट बोन है जो क्वार्टरिस के टेंडर में डेवलप होती है दैट यू कैन फील और उसका लिगामेंट भी फील होता है विच इज द लिगामेंटम टेला ओके तो ये सारे इंपॉर्टेंट पटेला की यहाँ पे बात मिस हो गई थी बट ये मैंने आपको बता दिया गया इट्स द लार्जेस्ट सिजमॉइट बोन Which is developed in the tendon of quadriceps. सब पढ़ेंगे इस वक्त सिर्फ आपको बोनी लैंडमार्क्स बता रहे हैं नाउ मीडियल एंड लिटरल एपिकोडाइल ऑफ फीमर ऑफ द Um, and of the tibia, you can also basically palpate them. अगर आप ऊपर से जो फीमर आ रही है नी ज्वाइंट पे बेसिकली और नीचे टीबिया है सो नी ज्वाइंट पे अगर आप बाकायदा फील करें तो लेटरल साइड पे और मीडियल साइड पे आपको बोनी प्रोमिनेंस फील होंगे दीज आर द कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर वेरी इजिली पैलपेबल है एक्चुअली ठीक है इसी तरह एडक्टर ट्यूबरकल है इट्स अ बोनी प्रोजेक्शन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर टू बीच द टेंडर ऑफ द एडक्टर मैगनस इज अटैच इसको पैलपेट करने के लिए फ्लैक्स द नी को थोड़ा सा फ्लैक्स कीजिए एंड नोट द वाइड शेलो ग्रूव दैट अपीयर्स पोस्टीरियर टू द मास ऑफ वेस्ट मीडियालिस तो जब ये मसल पड़ेंगे तब ये बात दोबारा समझाऊंगा कि एडक्टर ट्यूबरकल ऑन द मीडियल साइड ऑन द मीडियल एपिकोडाइल यू कैन एक्चुअली फील इट ओके सो These are important um, bony landmarks जो कि आपको front of the thigh के हवाले से पता होने चाहिए कि what is anterior superior iliac spine, what is pubic tubercle, mid point of inguinal ligament और mid inguinal point, फिर कौन सी great vein यहाँ पे आपको मिलेगी femoral triangle कहाँ पर है so all these things are very important. Uh, once we are done with this, now let us start discussing skin and superficial fascia. सो इफ यू टॉक अबाउट दी स्किन इन द सुपरफिशियल फेशिया तो स्किन में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन द स्किन रीजन अराउंड द प्यूबिक सिंफेसिस ऑब्वियसली देर आर लॉर ऑफ हेयर्स द प्यूबिक हेयर्स व्हाट वी कॉल और एक इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है कि देर इज एम्बालमिंग फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी तो ये साइट है यूजली यहाँ पे इस एरिया पर अपर पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द था यानी प्यूबिक एरिया पे एक इंसीजन देकर जो एम्बालमिंग फ्लोर है वो इंजेस्ट किया जाता है इन बेसिकली फीमोरल आर्टरी तो वो फीमोरल आर्टरी के अंदर डाल देते हैं तकरीबन साढ़े आठ लीटर फ्लूड जिसकी कॉम्पोजिशन है उसमें फॉर्मोलिन है जो कि मेजर प्रिजर्वेटिव है ग्लिसरीन है वाटर है सो so, अगर किसी बॉडी को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना हो सो so, इस एरिया पर एक निक देकर फीमोलर आर्टरी को अप्रोच करके उसमें तकरीबन एट पॉइंट फाइव लीटर ऑफ द एम्बालमिंग फ्लूड
सुपरफिशियल फेशिया में जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि देर आर टू लेयर्स इन द सुपरफिशियल फेशिया एक सुपरफिशियल फैटी लेयर है और फिर एक डीप मेम्ब्रेनस लेयर है एंड बोथ दीज लेयर्स ये सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर दे कंटिन्यू विद दी कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर्स इन द एंटीर एबडोमिनल वॉल सो ये लोअर लिम जो है ये ऊपर एंटीर एबडोमिनल वॉल के साथ यही सुपरफिशियल फेशिया इसी तरह कंटिन्यू करता है ठीक है नाउ द मेम्ब्रेनस लेयर जो कि डीप लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की इज लूजली अटैच डीप टू द फेशिया attached to the deep fascia of the thigh except near the inguinal ligament where it is firmly attached along a horizontal line which is called the holden line basically baat ye hai ki there is so for example if you look at uh, the section wise there is a skin then there is superficial fascia ka fatty part and then superficial fascia ka membranous part of a deep fascia so usually ye loose hote hain डीप uh, uh, जो मेम्ब्रेनस पार्ट है ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया ये दोनों यूँ अलग अलग होते हैं बट अराउंड साइड द इंग्वाइनल लिगामेंट दे आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर और वो टाइटली बाउंड जो ईच अदर होते हैं उस लाइन को हम कहते हैं दिस इज नॉन एज होल्ड इन लाइन ये एग्जामिनर्स का एक, एक बड़ा फेवरेट किस्म का क्वेश्चन है और उसकी वो हमेशा क्लिनिकल कोरिनेट मांगते हैं कि होल्ड इन लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है तो यहाँ उसकी डिस्कशन है कि वेन द यूरिथरा इज इंजर्ड फॉर एग्जाम्पल इन द प्रीनियम अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है या किसी वजह से इंजर हो जाती है ब्रेक हो जाती है तो यूरिन में फ्लो आउट और एक्सट्राविसेट इनटू द इंटरवल डीप टू द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया दिस यूरिन कैन पास अप इनटू द एंटर एब्डोमिनल वॉल क्योंकि सुपरफिशियल फेशिया ऊपर कंटिन्यू होता है एब्डोमिनल वॉल के साथ एंड इट कैन देन ऑब्वियसली कम डाउन इन द अपर पार्ट ऑफ द थाई लेकिन थाई में अराउंड द इंग्वाइनल लिगामेंट देयर इज अ होल्ड एन लाइन और इस होल्ड एन लाइन के नीचे वो फर्दर ट्रैवल नहीं करेगा सो बहरहाल ये इसकी एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है और सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट्स आपको पता होने चाहिए सुपरफिशियल फेशिया में होती है कोटेनियस नर्व्स कोटेनियस आर्टरीज एंड देर इज अ वेन ग्रेट सेफनस वेन ठीक है कौन कौन सी कोटेनियस नर्व्स होती है सुपरफिशियल फेशिया में देर इज अ नर्व कॉल्ड इलियो इंग्वाइनल नर्व इट सप्लाइज बेसिकली द जेनेडेलिया स्क्रॉडम लेबिया मिजोरा एंड ऑल्सो द मॉन्स प्योबिस इन द फीमेल्स इट ऑल्सो सप्लाइज द रूट ऑफ द पीनेस सो इलियो इंग्वाइनल नर्व जेनाइटल नर्व सप्लाई ठीक है एल इसकी रूट वैल्यू है देन देर a femoral branch of the janito femoral nerve l1 l2 is ki root value hai it basically supplies area over the femoral triangle uh, agar hum so ye lumbar plexus ke diagram hai jo hum later on discuss karenge jisme se maine aapko bataya ki l1 ki ek uh, root value se supply ilio inguinal nerve genital so supply karti hai phir janito femoral ki femoral branch upper part of the thigh ko supply karti hai then all these branches jo yahan dikhni hai aapko femoral branch of the janito femoral ye main aapko bata raha tha l1 and l2 jiski root value hai फिर तीन कुटेनियस नर्व्स पता होनी चाहिए लेटरल कुटेनियस नर्व इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व और मीडियल कुटेनियस नर्व तो ये इस तरह पूरे फ्रंट ऑफ द थाई की कुटेनियस सप्लाई कवर होती है ठीक है यहां इन नर्व्स के नाम और इनकी डिटेल्स भी लिखी है लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई एल टू एन एल थ्री लंबर प्रैक्सिस की ब्रांच है and then there is intermediate cutaneous nerve of thigh l2 and l3 medial cutaneous nerve of thigh l2 and l3 so all these lateral intermediate and medial cutaneous nerve so ye supply karte hain front of the thigh ko femoral branch of the genito femorial or genitalia ko supply karti hai ilio inguinal nerve ye sari cutaneous nerve hain jo supply karti hain in areas ko then there is a nerve saphenous nerve also the branch uh, from the femoral nerve l3 and l4 is ki root value hai but it basically pierces the deep fascia on the middle side of the knee aur ye leg ko supply karne nikal jati hai leg aur foot ko supply karti hai up to the big toe so basically ye puri iski nerve supply hai then there is a patellar plexus from different branches of the nerves jo patella ke around nerves guzar rahi hoti hain wo branches deti hain for example there is an anterior division of the lateral cutaneous nerve ye lateral cutaneous nerve hai iski anterior division yahan aati hai then there is intermediate cutaneous nerve ki branch yahan aati hai anterior division of the medial cutaneous ki branch yahan par आती है इवन जो सेफेनस गुजर रही होती है वो भी एक ब्रांच यहां देती है तो ये सारी ब्रांचेस आपस में मिलके पटेलर प्लेक्सस बनाते हैं ये हो गई नर्व्स की स्टोरी अब जनाब कौन-कौन से कुटेनियस आर्टरीज हैं तीन कुटेनियस आर्टरीज हैं जो आपको याद रखनी है इस डायग्राम पे नजर भी आ रही हैं देयर इज वन कुटेनियस आर्टरी अच्छा ये तमाम कुटेनियस आर्टरीज आर ब्रांचेस ऑफ द फीमोरल आर्टरी ठीक है जो ये ऊपर निकल रही है ब्रांच इसका नाम है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक या अम्बिलिकल रीजन को सप्लाई करेगी जो लेटरल साइड पे निकल रही है वो है सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स आइलियक ये लेटरल साइड और बैक साइड ऑफ द ग्लूटल रीजन को सप्लाई करेगी एंड देन देर इज सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वैसल सो ये आपको तमाम वैसल यहां लिखी हुई भी हैं 
superficial epigastric pierces the cribrum fascia runs towards the umbilicus it supplies the lower part of the anterior abdominal wall so umbilical region ko supply karti hai superficial circumflex jo hai um, it uh, moves on laterally and the external pudendal pierces the cribrum fascia runs medially in front of the spermatic cord supplies the external genitalia to ye teeno uh, artery ki jo branches hain wo yahan nazar aa rahi hain ab dekhen ji vein kaun si hai jo vein फ्रंट ऑफ द थाई से गुजर रही है उसका नाम है लॉन्ग सिफेनस वेन इट्स अ वेरी लॉन्ग एक्चुअली द लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द लोअर लिम जो कि सुपरफिशियल वेन है लॉन्गेस्ट सुपरफिशियल वेन ऑफ द लोअर लिम और ये एक्चुअली फुट से शुरू होती है डॉसम ऑफ द फुट से फिर मीडियल साइड से चलते 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 और यहाँ क्रिपर फ्रॉम फेशिया पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी वहां ये पियर्स करती है और फीमोरल वेन में चली जाती है और फीमोरल वेन में ड्रेन करने से पहले जो तीन आर्टरीज बताई थी वही तीन नाम की वेन्स इसको ज्वाइन करती हैं और फिर ये सब जा करके ज्वाइन कर लेते हैं फीमोरल वेन को तो ये सारी वेन्स की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए देन देर आर इन द सुपरफिशियल फेशिया लिम्फ नोड्स और ऑब्वियसली यहाँ जो लिम्फ नोड्स होंगे दे विल बी कॉल्ड द सुपरफिशियल इन लिम्फ Nodes, इसका एक वर्टिकल ग्रुप होता है एंड दो हॉरिजॉन्टल ग्रुप हैं या जिसको आप कह लें कि जो लेटरल साइड पे होगा उसे हम कहेंगे अपर लेटरल ग्रुप जो मीडियल से डायग्राम दिखाता हूं सो दैट इज द वर्टिकल ग्रुप ये मीडियल अपर मीडियल है ये अपर लेटरल है इन सब की टेरिटरीज आपको पता होनी चाहिए सो so बेसिकली जो ज्यादातर लोअर लिम का पार्ट है वो इस वर्टिकल ग्रुप में ड्रेन करता है जो मीडियल साइड है इसमें जेनाइटेलिया एनल केनाल ये सब चीजें यहाँ ड्रेन करती हैं और जो लेटरल अपर लेटरल हॉरिजोंटल ग्रुप है इट ड्रेन फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द इंफ्रा अम्बलाइकल पार्ट ऑफ द एंट्री एबडोमिनल वॉल एज वेल एज द ग्लूटल रीजन ठीक है तो यहाँ पे एंट्री एबडोमिनल वॉल का लेटरल पार्ट और पीछे ग्लूटल रीजन यहाँ ड्रेन करेगा इस एरिया में जिसे हम कहते हैं लेटरल ग्रुप ऑफ हॉरिजोंटल या अपर लेटरल सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स अपर मीडियल में मैंने आपको बताया कि यहाँ लिखा हुआ भी ये देख लेते हैं जो जो पार्ट ड्रेन कर रहे हैं यूरिथ्रा एनल कनाल वजाइना एंड इंफ्रा ब्लैकल पार्ट ऑफ द एंट्री एबडोमिनल वॉल सो इस तमाम रीजन से ड्रेनेज यहां हो रही है जबकि लोअर लिम की ज्यादातर ड्रेनेज होती है वर्टिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में इसके अलावा कुछ बरसा है जो आपको पता होने चाहिए पटेला के अराउंड होते हैं लार्जली ये सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम चार बरसा पिंक कलर में जो चीज दिखाई है दीज आर द बरसा और बरसा का काम होता है मूवमेंट के दौरान टेंडन बोन इनकी फ्रिक्शन को कम करना सो दो बरसा वो है जो डीप है और दो बरसा वो है जो सुपरफिशियल है जो सुपरफिशियल बरसा है उसमें जो ऊपर है एक का नाम है प्री पटेलर बरसा और जो नीचे है उसका नाम है सब कुटेनियस इंफ्रा पटेलर बरसा ये पटेला है या टेला इसको कह लें आप सो दिस इज इंफ्रा टेलर बरसा एंड दिस इज प्री टेलर बरसा और ये दोनों बरसा दीज आर बोथ सुपरफिशियल बरसा जबकि जो डीप बरसा हैं उनमें ऊपर वाले का नाम है सुपर पटेलर बरसा या सुपर टेलर बरसा एंड वन विच इज ऑन द लोअर साइड बट डीप इज कॉल्ड द डीप इंफ्रा टेलर तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बरसा हैं दे आर सुपरफिशियल एंड डीप सुपरफिशियल में दो हैं और डीप में दो हैं सो दैट इज ऑल अबाउट द सुपरफिशियल फेशिया अब देखते हैं जी डीप फेशिया अच्छा दो टर्म्स यहाँ बताइए जो यूजली नहीं पूछते एग्जाम में बट एनी वेज हाउस मेड्स की इज द इन्फ्लम नी इज द इन्फ्लम of pre teller bursa isi tarah se clergyman's knee is the inflammation of infratellar bursa so remember if you can ab baat karte hain deep fascia ki now the deep fascia uh, in the lower limb jo upper part ya front hum jo discuss kar rahe hain usme it is also called the fascia lara fascia lara is a tough fibrous sheet that envelops the whole thigh like a sleeve yani puri ki puri thigh ko ye internally aise cover karta hai jaise kisi sleeve ki tarah yani koi ek puri covering hai usko safety ke liye okay aur uski jo attachments hain wo uh, isi tarah hain ki superiorly it is attached to the boundary line between the lower limb and the pelvis so lower limb aur pelvis ki jo puri boundary hai yani anteriorly inguinal ligament par laterally to the iliac crest posteriorly to the gluteal fascia as well as the sacrum and the cox and sacrotuberous ligament and medially to the pubis and the pubis so basically a pura circle bana raha hai pura usko cover kar raha hai to agar hum diagram mein dekhe so if you look at this diagram so ye pura this this dotted line is the boundary it is the um, boundary that is indicated by the attachment of the deep fascia ye pura deep fascia dekhe pura is tarah se cover hota hai to superior iski ye sari attachment hai it is basically attaching all over the boundary of the uh, hip and the lower limb 
कंप्लीट अटैचमेंट है इंफीरियरली ऑन द फ्रंट एंड साइड ऑफ द नी द फेशियल एरा इज अटैच टू द सब कुटेनियस बोनी प्रोमिनेंसिस बोन पे अटैच है नीचे नी ज्वाइंट के अराउंड कैप्सूल ऑफ द नी पे भी अटैच है एंड पोस्टरली इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग पॉपुलेटल फेशिया व्हिच कंटिन्यूज बिलो विद द फेशिया ऑफ द लैक सो बेसिकली आईडिया ये है कि जो पूरा थाई का रीजन है वो टाइटली कवर्ड है बड़ा अच्छे तरीके से कवर्ड है बाय द डीप फिशिया और उसका रीजन है इसका काम न सिर्फ ये कि प्रोटेक्शन देना है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को बट इट आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट लोकोमोशन स्टेबिलिटी बताता हूँ कैसे सो देर आर सम मॉडिफिकेशंस ऑफ फेशियल एरा वन ऑफ दैम विच यू मस्ट रिमेंबर इज कॉल्ड द इलियो टीबियल ट्रैक विच इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड इट इज अ थिकनिंग ऑफ द डीप फेशिया इन द high region uh, present laterally where it forms 5 cm wide band called the iliotibial tract so basically iliotibial tract jo hai wo deep fascia hai ye lateral side par lekin ye thick ho gaya hai to isko ab naam dete hain iliotibial tract superiorly the tract splits into two layers the superficial lamina is attached to the tubercle of the iliac crest pe attach hota hai ek iska lamina aur deep lamina attaches to the capsule of the hip joint inferiorly the tract is attached to the smooth area on the anterior surface of the lateral condyle of the tibia theek hai um ab इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इस ये जो लिटरल साइड पे पूरा ट्रैक बना है मॉडिफिकेशन ऑफ द डीप फेशिया इसमें दो इंपॉर्टेंट मसल्स अटैच होते हैं ग्लूटस मैक्सिमस और टेंशन फेस ये आप डायग्राम में समझाता हूं यार बात समझ में आएगी देखें ये जो ग्रीन कलर है दिस इज द डीप फेशिया और ये इसका लिटरल साइड है देख रहे हैं यहाँ पे आप थिक एंड डीप फेशिया ये डीप फेशिया की थिकनिंग देखो और इस डीप फेशिया की थिकनिंग देखो तो इस थिक एंड डीप फेशिया को बोलते हैं इलियो टीबियल ट्रैक ठीक है अगर डायग्राम में इसको इस तरह देखें लॉन्गिट्यूडली तो ये हिप बोन है और ये टीबिया है लेटरल ये होगा तो ये पूरा जो है इलो टीबल ट्रैक्ट है जो नीचे टीबिया पे अटैच हो रहा है और ऊपर इसके दो लैमिना हो जाते हैं सुपरफिशियल एंड डीप लैमिना ये दो मसल्स इस पे अटैच हैं ग्लूटस मैक्सिमस और टेंजर फेशियल लेडा अब इन दोनों मसल्स की इंपॉर्टेंट बहुत अटैचमेंट है उसकी वजह यह है क्योंकि इलियो टीबियल ट्रैक स्टेबलाइज द नी सुनिए इसको गौर से स्टेबलाइज द नी ज्वाइंट बोथ इन एक्सटेंशन एंड पार्शियल फ्लैक्शन एंड इज देयरफॉर यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग सो आपकी वॉकिंग और रनिंग में जो ग्लूटस मैक्सिमस का फंक्शन है जो भी उसको स्टेबलाइज करना नी ज्वाइंट को स्टेबलाइज करना उसमें ये इलियो टीबल ट्रैक एक पाइविटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह बात लाजमी आपको याद रखनी है ठीक है सो एक मॉडिफिकेशन तो यह है विच यू हैव टू रिमेंबर इलियो टीबल ट्रैक इसके अलावा कुछ सेप्टा है ये डीप फेशिया है एक सेप्टम इसमें से ये निकल रहा है अंदर जाके बोन पे फीमर पे अटैच हो रहा है दैट इज कॉल्ड मीडिया ये बिल्कुल अपर लिम की तरह है भी डीप फेशिया के सेप्टा थे एक सेप्टा यहां से निकल रहा है विच इज कॉल्ड द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम एक पीछे की तरफ है सो देर फॉर इट इज कॉल्ड पोस्टीरियर अब जो मीडियल और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है इसके आगे का ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द इंटीरियर कंपार्टमेंट और जो मीडियल और पोस्टीरियर के बीच में है दैट इज द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई एंड दिस इज द लेटरल सॉरी द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई सो एंटीरियर कंपार्टमेंट मीडियल कंपार्टमेंट एंड लेटरल कंपार्टमेंट का पोस्टीरियर पार्ट ठीक है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सो ये सारे कंपार्टमेंट्स बनते हैं ड्यू टू द सेप्टा अच्छा जी अब डीप फेशिया ये सेप्टा की हमने बात कर ली कि देर आर लेटरल मस्कुलर इंटरमस्कुलर सेप्टम मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम ये एक वर्ड आपको याद रखना है सेफनेस ओपनिंग सेफनेस ओपनिंग इज आल्सो यू नो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल लैंडमार्क है ये आपके लोअर लिम में दिस इज एन ओवल ओपनिंग इन द डीप फेशिया डीप फेशिया में एक ओपनिंग है द सेंटर ऑफ द ओपनिंग ये लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम में अक्सर पूछते हैं इट इज फोर सेंटीमीटर ब्लो एंड लेटर टू द्यूबिक टूबरकल अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं कि जनाब सरफेस मार्किंग बताइए सेफनस ओपनिंग की so it is 4 cm below and lateral to the pubic tubercle itself it is about 2.5 cm long and 2 cm broad um is opening ka ek sharp crescentic edge hota hai lateral margin the medial end is uh, ill defined ye bahut high information nahi hai but aapko ye pata hona chahiye ki this is 4 cm uh, below and lateral to the pubic tubercle phir ek aur important baat ye batani chahiye ki ye jo important hai uh, ye jo opening hai uh, it is covered by the superficial fascia aur us superficial fascia ko hum kehte hain cribriform इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सुराख होते हैं बिकॉज इसमें से ग्रेट सेफनेस वेन पियर्स करके एंटर होती है फीमोरल वेन में सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम दिस सेफनेस ओपनिंग पढ़ेंगे इसके बारे में तो उसके ऊपर जो फेशिया है उसको बोलते हैं क्रिब्री फ्रॉम फेशिया ठीक है तो डीप फेशिया के हवाले से ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ क्लिनिकल को रिलेट है द फेशियल एडा इज अटैच टू द इंग्वाइनल लिगमेंट सुपीरियर मैंने आपको बताया कि इंग्वाइनल लिगमेंट पे इसकी अटैचमेंट है एक्सटेंशन ऑफ द थाई जब थाई को आप एक्सटेंड करते हैं 
pulls the abdominal wall downwards and make it tense. Exercise करते हैं ना कि अगर वो बंदा या लेडा हुआ है, suppose ये head उस बंदे का और thigh की flexion और extension कर रहे हैं, exercise कर रहे हैं, so जो anterior abdominal wall है, वो tight हो जाती है। Now to relax the abdomen fully, palpation जब आप examining physician होते हैं, किसी patient का exam कर रहे होते हैं, the patient is asked to draw the legs up. Legs ऊपर करने से ये होता है कि जो anterior abdominal wall है, वो relax होती है और आप easily patient के abdominal you know palpation कर सकते हैं। So that's all that you need to remember about the deep fascia of the front of the thigh region. Okay. Next topic discuss करेंगे। बहुत important topic clinically बहुत ज़्यादा अहम topic femoral triangle. So femoral triangle जैसे और दूसरे हमने बहुत सारे जब anatomical landmarks discuss करते हैं, जैसे popliteal fossa है या cubital fossa है। So उसके important जो concept discuss करने होते हैं, उसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस particular area की boundary क्या-क्या है, फिर उसमें contents क्या-क्या हैं, उसका floor किस चीज़ से बनता है, उसकी जो roof है वो किस चीज़ से बनती है, base क्या है, apex क्या है। So ये सारे contents हम discuss करेंगे femoral triangle में भी। है क्या femoral triangle? It's a triangle depression on the front of the upper one third of the thigh region immediately below the inguinal ligament so uh, this is the inguinal ligament or ye pura thigh region hai so immediately below the uh, inguinal ligament ये एक triangular area है और इसकी जो boundaries हैं इसकी superior boundary जो है this is this inguinal ligament on the medial side there is adductor longus muscle on the lateral side there is sartorius muscle so ये तीन चीजें मिलकर इसकी boundaries बनाती हैं वो यहाँ पे बात लिखी भी भी है कि the femoral triangle is bounded laterally by the medial border of the sartorius so ये lateral boundary है medial border of the sartorius sartorius muscle and medially by the medial border of adductor longus medially by the medial border of adductor longus यानि इसमें एक important बात ये है कि जो पूरा adductor longus muscle है वो femoral triangle का part है ठीक है क्योंकि इसका medial part है इसकी boundary लेकिन जो कि sartorius है sartorius is out of the femoral triangle because sartorius की भी medial boundary है तो ये जो blue line यहाँ दिखाई हुई है that basically is the femoral triangle तो femoral triangle में there is inguinal ligament the whole of the adductor longus is the medial border ke saath and uh, only the medial border of the sartorius ye boundaries aapko yaad rakhni hai theek hai and the base is formed by the inguinal ligament so this part is also called the base and this part jahan pe ye lateral or medial boundaries milti hai is triangle ke this is called the apex so ye terminologies aapko pata honi chahiye ki base is the inguinal ligament and apex is the lower part jahan pe lateral or medial boundaries ek dusre ko cross karte hain theek hai the apex is continuous below as the एडक्टर कैनाल अब ये ये डायग्राम अगर देखें फनल शेप डायग्राम सो दैट अज्यूम इज द फीमोरल ट्रायंगल और ये फीमोरल ट्रायंगल नीचे कंटिन्यू हो रहा है और फिर इस कैनाल को नाम दिया जाता है एडक्टर कैनाल सो लाइक अ फनल ठीक है फनल की तरह से है ऊपर फीमोरल ट्रायंगल है नीचे एडक्टर कैनाल कंटिन्यू करता है नाउ रूफ ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल यानी फीमोरल ट्रायंगल के ऊपर क्या है ऑब्वियसली स्किन होगी देन देयर इज सुपरफिशियल फेशिया एंड द सुपरफिशियल फेशिया कंटेन्स जो कि किसी भी सुपरफिशियल फेशिया के पार्ट्स होते हैं जैसे कि लिम्फ नोड्स जैसे कि नर्व्स कुटेनियस नर्व्स कुटेनियस आर्टरीज वेन्स ये तमाम चीजें सुपरफिशियल फेशिया का पार्ट हैं एंड देन देयर इज डीप फेशिया सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सुपरफिशियल फेशिया देन डीप फेशिया और डीप फेशिया की कवरिंग बाय द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया और सेफनेस ओपनिंग ये सब टर्म्स हम पढ़ चुके हैं तो ये सब चीजें हैं इसका रूप और फ्लोर में मसल्स हैं अगेन कौन-कौन से मसल्स हैं एडक्टर लॉन्गस पेक्टिनियस और इलियाकस स्वास मेजर ये मसल्स देखते हैं यहां पे सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम मैं ये पार्ट्स मिटा देता हूं ताकि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको सो दिस इज द बेस सो रूफ हटा दी है यानी स्किन सुपरफिशियल फेशिया यहां पे इस सेक्शन में रूफ दिखाई हुई है सो सबसे ऊपर की लेयर क्या होगी स्किन फिर ये होगा जी सुपरफिशियल फेशिया देयर इज द सुपरफिशियल फेशिया देन देयर इज द डीप फेशिया और डीप फेशिया यहां पे ऐसे स्पॉटेड होता है या आप कह लें कि इसमें छोटे-छोटे छोटे से सुराख होते हैं ताकि चीजें आ जा सकें इसे कहते हैं क्रिबिफॉर्म फेशिया तो ये तमाम पार्ट्स थे रूफ लेकिन फ्लोर में क्या-क्या चीजें हैं फ्लोर में पेक्टिनियस मसल है टेंडन ऑफ द स्वास मेजर मसल है और इलियाकस है इस डायग्राम में देखें तो ये फ्लोर नजर आ रहा है दिस इज द फ्लोर पेक्टिनियस मसल टेंडन ऑफ द स्वास एंड इलियाकस मसल ठीक है तो आपको ये तमाम डायमेंशंस इसके पता होने चाहिए कि मीडियल बाउंड्री क्या है लेटरल बाउंड्री क्या है बेस क्या है एपेक्स क्या है रूफ क्या है और फ्लोर किन चीजों से बनता है ठीक है तो बाउंड्रीज के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल सो फीमोरल ट्रायंगल में एक है आर्टरी 
देर इज अ वेन एंड देन देर इज अ नर्व ठीक है तो ये तीन मेजर कॉन्टेंट्स हैं और ये मैं आपको डायग्राम पे समझाता हूँ सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम सो देर इज अ फीमोरल आर्ट्री नाउ फीमोरल आर्ट्री then medial to the femoral artery is the femoral vein and lateral to the femoral artery is the femoral nerve theek hai to ye aapko teeno structures pata hone chahiye aaiye inke bare mein details padhte hain ki femoral artery traverses the triangle from its base at the mid inguinal point dekho ye maine aapko pehle bhi bataya tha ki jo mid inguinal point hai yani the point between the anterior superior iliac spine and pubic symphysis mid inguinal point uske uske andar uske piche hoti hai ye femoral artery iski 6 branches hoti hain teen superficial branches teen deep branch bata padhaunga abhi is chapter mein later on lekin is waqt se yaad rakhein ki femoral artery jo hai it passes uh, you know बिलो दिंगल पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए फिर फीमोरल वेन फीमोरल वेन अकम्पनीज द फीमोरल आर्टरी एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द आर्टरी ठीक है इसी तरह जो फीमोरल नर्व है इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द इट लाइज लेटरल टू द आर्टरी फिर एक कॉन्सेप्ट है फीमोरल शीत का फीमोरल शीत जो है इट इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द एबडोमिनल फेशिया जो कि अपर फोर सेंटीमीटर ऑफ द फीमोरल वेसल्स को कवर करता है सिर्फ फीमोरल आर्टरी को और फीमोरल वेन को सो so, ये जो फीमोरल आर्टरी है और ये जो फीमोरल वेन है इसके अपर फोर सेंटीमीटर में एक कवरिंग होती है डायग्राम में दिखाया है यहां पे लाइक दिस सो दिस इज अ फीमोरल वेन इन फीमोरल आर्टरी और ये अपर फोर सेंटीमीटर में दिस इज द कवरिंग दिस इज कॉल्ड फीमोरल शीथ ठीक है इस डायग्राम में भी यहां पे दिखाया हुआ है ये दिस इज द फीमोरल आर्टरी और ये फीमोरल शीथ है ठीक है फीमोरल शीथ ऑन द एंटीरियर साइड इज ड्राइव फ्रॉम फिशा ट्रांसफर सालिस ऑन द पोस्टीरियर साइड इज ड्राइव फ्रॉम फिशा इलिया का ये फिशा ट्रांसफर सालिस और फिशा इलिया का आर फ्रॉम द एबडामिनल फिशा का एक्सटेंशन ठीक है तो ये आर्टरी के आगे और पीछे होते हैं उसको कवर करते हैं वेसल्स को नर्व को कवर नहीं करते जो फीमोरल नर्व है वो इसके बाहर होती है फीमोरल शीत के बाहर होती है ठीक है तो ये कॉन्टेंट्स के हवाले से अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करने हैं बट वी हैव डिस्कस्ड कि फीमोरल आर्टरी की क्या सिचुएशन है वेन की फीमोरल शीत क्या चीज है नर्व के बारे में बता दिया फिर ऑब्वियसली नर्व्स के बहुत सारी ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे लेटर इन द चैप्टर ठीक है तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं राइट फेमोरल शीत पे कुछ लाइंस लिखी हैं। इट्स अ फनल शेप स्लीव ऑफ द फेशिया इनक्लोजिंग द अपर थ्री टू फोर सेंटीमीटर ऑफ द फीमोरल वेसल्स द शीत इज फॉर्म बाय द डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द टू लेयर्स ऑफ द फेशिया ऑफ द एबडम इनकी बात मैंने आपको बता दी कि एंटीरियरली देर इज अ फेशिया विच इज फेशिया ट्रांसफर सालिस एंड पोस्टरली देर इज अ फेशिया विच इज फेशिया इलिया और इन फेशिया इलिया और फेशिया ट्रांसफर सालिस से मिलकर ये फीमोरल शीत बनती है ठीक है द शीत इज डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग थ्री कंपार्टमेंट बाई वेरियस सेप्टा द लेटरल कंपार्टमेंट the intermediate compartment and the medial compartment so if you look at the diagram uh, there is i think a good diagram to demonstrate this this is a good diagram so so this for example are the femoral vessels femoral artery and femoral vein theek hai aur kyunki ye femoral artery aur ye femoral vein hai to ye kyunki middle side pe hoti hai to ye middle side hoga aur ye femoral nerve hai to ye lateral side hoga ab aap dekh rahe hain ki ye hai uh, femoral sheath aur femoral sheath se ek septa nikal ke yun ja raha hai ek septa nikal ke yun ja raha hai so ek lateral compartment ban gaya jisme artery hai ek intermediate compartment ban gaya jisme vein hai aur fir ek ek bilkul medial compartment banta hai jo actually एम्प्टी होता है लेकिन उसमें लिम्फ नोड्स होते हैं ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है कि तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं इनसाइड दी फीमोरल शीत देर आर थ्री कंपार्टमेंट्स ठीक है और इन तीन कंपार्टमेंट्स का यहां जिक्र किया है लेटरल कंपार्टमेंट जिसमें आर्टरी होगी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट जिसमें वेन होगी और मीडियल कंपार्टमेंट जिसमें लिम्फ नोड्स होंगे ओके अच्छा ये जो मीडियल कंपार्टमेंट है वो बेसिकली चूंकि खाली होता है मैंने आपको बताया अगेन लुक एट दिस डायग्राम दिस इज एक्चुअली एम सी सिर्फ इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं इसको फीमोरल कैनाल भी कहते हैं सो द मीडियल मोस्ट कंपार्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फीमोरल कैनाल सो फीमोर canal is the medial compartment of the femoral sheath it is conical in shape being blah 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 it's about it not very high yield the base or the upper end of the femoral canal is called the femoral ring ye important baat hai yani agar main is diagram ko dekhu so this is the artery this is the vein aur ye wala jo area hai bilkul medial side pe ye khali hai sirf isme lymph node hai to ye hai femoral canal aur is femoral canal ka jo ye upar ka portion hai the entry of the femoral canal this is कॉल्ड फीमोरल रिंग और इस फीमोरल रिंग की बाउंड्रीज जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीमोरल हर्निया में ये कॉन्सेप्ट दोबारा से डिस्कस होगा सो so, जो फीमोरल रिंग है इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट 
एंड पोस्टरली बाय द पैक्टीनियस मसल ठीक है मीडियली बाय द लेकुलर लिगामेंट एंड लेटरली बाय द सेप्टम विच सेपरेट्स इट्स फ्रॉम द फीमोरल वेन इट मेक्स सेंस क्योंकि इसकी लेटरल साइड पे यहां पे ये वेन का सेप्टम होगा सो so, ये तमाम इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल और लेटरल बाउंड्रीज जानना जरूरी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नाउ द इंफीरियर एपिगेस्टिक वेसल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू जंक्शन ऑफ द एंट्रीयर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब फीमोरल आर्टरी में आपको पढ़ाऊंगा बट एट द मोमेंट सिर्फ ये याद रखें कि ये जो फीमोरल वेसल्स हैं ये फीमोरल शीत में होती हैं इसके तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं फीमोरल शीत के देर इज अ लेटरल कंपार्टमेंट जिसमें आर्टरी है देर इज एन इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट जिसमें वेन है देर इज अ मीडियल कंपार्टमेंट जिसको फीमोरल कैनाल भी कहते हैं जिसके ऊपर के पार्ट को फीमोरल रिंग कहते हैं और शीत के बिल्कुल बाहर लेटरल साइड पर होती है फीमोरल नर्व तो ये सारी बातें आपको फीमोरल ट्राइंगल के हवाले से पता होनी चाहिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जो लिम्फ नोड्स फीमोरल कैनाल में होते हैं दीज लिम्फ नोड आर ऑल्सो कॉल्ड लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट और रोजनमोला ओके क्लिनिकली फीमोरल हर्निया के बारे में हम पढ़ेंगे जब सर्जरी पढ़ा रहा हूंगा आपको तब वी विल डिस्कस फीमोरल हर्निया बट फीमोरल हर्निया पासिस थ्रू द फीमोरल कैनाल ठीक है फीमोरल कैनाल इज एन एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस अ फीमोरल हर्निया इज मोर कॉमन इन फीमेल्स क्योंकि फीमेल्स का जो पेल्विस uh, है इट इज स्मॉलर इन साइज एंड आल्सो वाइडर इन साइज ठीक है फीमोरल वेसल्स एक्चुअली स्मॉलर साइज की होती हैं पेल्विस जो है दैट इज अ वाइडर पेल्विस इस वजह से फीमेल्स में फीमोरल हर्निया कॉमन है एफ फॉर फीमेल एफ फॉर फीमोरल हर्निया सो यू कैन रिमेम्बर इट दिस वे ओके हर्निया जैसे और हर्निया होते हैं दे हैव अ नैक एंड सैक इसमें यूजली बावल के लूप्स हर्नीट करते हैं ओके okay? और इसका जो रूट है इट फर्स्ट पास इज डाउनवर्ड थ्रू द फीमोरल केनाल एंड देन फॉरवर्ड वाया द सेफनस ओपनिंग ये इसका यूजुअल रूट है आपको पता होना चाहिए कि सेफनस ओपनिंग इज फोर सेंटीमीटर ब्लो एंड लेटरल टू द प्यूबिक टू बर्कल तो अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है विद अ स्वेलिंग विच इज फोर सेंटीमीटर ब्लो एंड लेटरल टू द प्यूबिक टू बर्कल ऑलवेज थिंक अबाउट अ फीमोरल हर्निया ओके सो रिमेम्बर दिस पॉइंट स्ट्रेंगुलेशन समटाइम्स हो सकती है विच इज एन इमरजेंसी फॉरन सर्जरी करनी पड़ती है ऑप्टोटर आर्टरी की एबनॉर्मल ब्रांच कैन एग्जिस्ट समटाइम विच इज एन इम्पेजमेंट ड्यूरिंग द सर्जरी हम डिस्कस करेंगे जब आर्टरी की ब्रांचेस डिस्कस करेंगे सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए इंजरी टू द फीमोरल नर्व किसी भी वजह से किसी भी सर्जिकल रीजन की वजह से अगर फीमोरल नर्व डैमेज होती है सो देर इज अंसरी लॉस ऑन दीज एरियाज यू कैन सी दीज एरियाज फ्रंट मिडल फ्रंट थाई रीजन मीडियल लेग रीजन एंड फुट रीजन लेटरल पार्ट ऑफ द था एज वेल ओके सो दैट्स प्रेडी प्रेडी कॉमन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं एक एक कॉन्टेंट को फीमोरल ट्राइंगल के थोड़ा डिटेल में लेट एस स्टार्ट डिस्कसिंग फीमोरल आर्ट्री सो फीमोरल आर्टरी इज द मेन आर्टरी ऑफ द लोअर लेम और ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है फ्रॉम द एक्सटर्नल आई एक आर्टरी यानी अगर हम इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम सो ऊपर से एक्सटर्नल आई एक आर्टरी आ रही होगी और इंग्वाइनल लिगामेंट के बाद से इट स्टार्ट बिकमिंग द फीमोरल आर्टरी एंड दिस इज द प्राइमरी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द लोअर लेम ठीक है इसकी ब्रांचेज और एक्सटेंड और कोर्स वगैरह डिस्कस करते हैं फीमोरल आर्टरी पास इज डाउनवर्ड्स एंड मीडियली फर्स्ट इन द फीमोरल ट्राइंगल ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि ये मेरे इंग्वाइनल पॉइंट पे फीमोरल triangle say it passes downwards and then in the adductor canal or it was a funnel like phenomena ke femoral triangle hai uske baad adductor canal hai to usme se ye femoral artery guzar jati hai at the lower end of the adductor canal adductor canal jahan khatam hota hai so it pierces backwards and it becomes the popliteal artery theek hai so iska jo root hai front of the thigh mein it starts from behind the inguinal ligament at the mid inguinal point or pre femoral triangle se hote hue downward and medially and downward and medially first in the femoral triangle then the apex of the femoral triangle and then the adductor canal it goes is downward and then pierces the fascia goes backwards and forms the popliteal artery okay now iske jo relations hain important relations hain anteriorly kya kya hota hai iske obviously skin superficial fascia deep fascia and anterior wall of the फीमोरल शीट ये सब बात हम कर चुके हैं पोस्टीरियरली जो फीमोरल ट्राइंगल का फ्लोर होगा यानी कि स्वास मेजर पैक्टीनियस एडक्टर लॉन्गस ये सब इसके पोस्टीरियर रिलेशन हैं सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड लेटरल साइड पे क्या होता है और मिडल साइड पे क्या होता है मिडल साइड पे इट हैज द फीमोरल वेन एंड लेटरल साइड पे इट हैज द फीमोरल नर्व ये सब बातें भी हम कर चुके हैं ठीक है अब फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस क्या है इट गिव्स ऑफ सिक्स ब्रांचेस इन टोटल 
तीन इसकी सुपरफिशियल ब्रांचेज हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडांडल सुपरफिशियल एपी गैस्ट्रिक जो कि लोअर एब्डोमिनल एरिया को अम्बलाइकल एरिया को सप्लाई करता है एंड सुपरफिशियल सर्कम फ्लैक्स ये सुपरफिशियल ब्रांचेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं नाउ द डीप ब्रांचेज इंक्लूड प्रोफंड फिमोरस डीप एक्सटर्नल प्यूडांडल सप्लाईज टू द एक्सटर्नल जेनाइटल्स एज सच एज द स्क्राडम एंड द पीनिस एंड वल्वा एंड लिबियो मेजोरा इन द फीमेल्स एंड देयर आर मस्कुलर ब्रांचेज तो इन ब्रांचेज थोड़ी थोड़ी डिटेल्स अभी डिस्कस करते हैं प्रोफंड फ्यूमोरस इज द लार्जेस्ट डीप ब्रांच ऑफ द फ्यूमोरल आर्टरी and it is the chief supply to all three compartments of the thigh so that's the kind of major artery okay it's the major major artery कई इसकी ब्रांचेज हैं सच एज द मिडल सर्कम फ्लैक्स फीमोरल द लिटरल सर्कम फ्लैक्स फीमोरल डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में ये एंटर हो जाती हैं और सप्लाई करती हैं थाई के ज्यादातर कंपार्टमेंट्स को इट्स द चीफ डीप ब्रांच ठीक है इनकी डिटेल्स में मैं इतना ज्यादा नहीं जा रहा बिकॉज इफ यू जस्ट लुक एट द डायग्राम यू कैन मेमोराइज वॉट आर द ब्रांचेज सो लेट मी फाइंड अ गुड डायग्राम फॉर यू जिसमें यू कैन स्टडी सो दिस फॉर एग्जाम्पल इज द फीमोरल आर्ट्री इन द फीमोरल ट्राइंगल एंड देन इन द एडक्टर केनाल ठीक है ये इसकी सुपरफिशियल ब्रांचेज हैं एंड देन द डीप ब्रांचेस द प्रोफंड फ्यूमोरस आर्ट्री द लेटरल सर्कम फ्लैक्स फ्यूमोरल एंड द मीडियल सर्कम फ्लैक्स फ्यूमोरल द लेटरल सर्कम फ्लैक्स द मीडियल सर्कम फ्लैक्स एंड द प्रोफंड टुगेदर दिस सप्लाई द थाई एंड द होल ऑफ द लोअर लिम ओके नाउ muscular branches obviously to different muscles and deep external pudendal to external genitals right now clinically femoral artery can be compressed at the mid inguinal point agar lower limb mein bleeding ka chance hai to yahan pe aap isko compress karke niche bleeding rok sakte hain iski pulsation feel ki ja sakti hai it's pretty much a superficial type of artery isiliye isko use kiya jata hai for catheterization for various procedures theek hai so catheters ke liye different procedures ke liye इस आर्टरी को यूज करते हैं फीमोरल वेन इज ऑल्सो कॉमनली यूज फॉर आईवी इन्फ्यूजन इन इन्फेंट्स ठीक है तो ये बातें सारी आपको याद होनी चाहिए रिगार्डिंग द फीमोरल आर्टरी लेट इज नाउ डिस्कस के फीमोरल वेन क्या है फीमोरल वेन बिगिन्स एज एन अपवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉपलिटल वेन यानी नीचे से लेग से पॉपलिटल वेन आ रही है और थाई में आके इट बिकम्स द फीमोरल वेन एंड एट द लोअर एंड ऑफ द एडक्टर कैनाल एंड बाई बिकमिंग एंड कंटिन्यूइंग विद द एक्सटर्नल आईलियक वेन यानी जैसे आर्टरी आई थी एक्सटर्नल आईलियक आर्टरी एंड देन इट बिकम्स द फीमोरल आर्टरी बिल्कुल ऐसे ही फीमोरल वेन एंड देन इट बिकम्स द एक्सटर्नल आईलियक बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगमेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज दे कॉरेस्पॉन्ड टू द आर्टरीज बेसिकली एक तो ग्रेट सेफनस वेन इसमें आती है फिर वेन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आर्टरीज यानी जैसे जैसे आर्टरीज की जो ब्रांचेज थी छह ब्रांचेज आपको मैंने बताई थी तीन सुपरफिशियल और तीन डीप ब्रांचेज बताई थी फीमोरल आर्टरी की उन्हीं ब्रांचेज की अकम्पनिंग वेन्स फीमोरल वेन में ड्रेन करती हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए सिमिलर पैटर्न है ठीक है ना फीमोरल नर्व फीमोरल नर्व अच्छा एक और बात यहाँ समाव मिस हुई है लेकिन ये बार बार पहले भी बताइए मैंने आपको कि जो वेन है इट लाइज मीडियल टू द आर्टरी इन द फीमोरल ट्रायंगल सो और फीमोरल शीट से ये कवर्ड होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी ना फीमोरल नर्व इज द चीफ नर्व ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई एंटीरियर कंपार्टमेंट की मेजर नर्व सप्लाई इज वाया द फीमोरल नर्व एंड इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द लंबर प्लेक्सेस ठीक है और रूट वैल्यूज है एल टू L3 and L4. It enters the femoral triangle by passing behind the inguinal ligament lateral to the femoral artery and outside the femoral sheath. ठीक है ये सब बातें अब आपको समझ में आनी चाहिए. In the thigh, it lies in the groove between the iliacus and the psoas. This is too much detail. If you want to remember, remember. Otherwise, not very high yield. Branches obviously muscular branches होंगी muscles को cutaneous branches होंगी superficial supply के लिए. ज्वाइंट के लिए आर्टिकुलर ब्रांचेस होंगी एक बहुत जबरदस्त किस्म का फ्लो चार्ट यहां पे बना हुआ है फीमोरल नर्व की एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन क्योंकि फीमोरल नर्व अल्टीमेटली डिवाइड हो जाती है एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में जो एंटीरियर डिवीजन है उससे एक मस्कुलर ब्रांच निकलती है टू सार्टोरियस एम मतलब मस्कुलर ब्रांच पहली मस्कुलर ब्रांच और दो कोटेनियस ब्रांचेस निकलती है सी इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व ऑफ था एंड सी टू यानी दूसरी कुटेनियस सी फॉर कुटेनियस एंड टू फॉर मतलब नंबर टू दूसरी कुटेनियस ब्रांच है मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ था जो पोस्टीरियर डिवीजन है फीमोरल नर्व का उससे 
चार मस्कुलर ब्रांचेस निकल रही हैं, एक कोटेनियस ब्रांच निकल रही है और जो दूसरी मस्कुलर ब्रांच थी यानी एम टू जो रेक्टस फीमोरस को सप्लाई करती है इट ऑल्सो सप्लाई द हिप ज्वाइंट क्योंकि रेक्टस फीमोरस जो है वो हिप ज्वाइंट को क्रॉस करता है एंड दिस इज द हिल्टन लॉ कि अगर कोई मसल किसी ज्वाइंट को क्रॉस करेगा तो वो नर्व जो उस मसल को सप्लाई करेगी वो उस ज्वाइंट को भी सप्लाई करेगी सो इफ यू रिमेंबर दिस चार्ट इट्स अ गुड फ्लो डायग्राम टू रिमेंबर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फीमोरल नर्व तो फिर आपको ये सारा टेक्स्ट पढ़ने की एज सच जरूरत बाकी नहीं बच जाती ठीक है सो दैट्स ऑल ये डायग्रामेटिकली आप उन तमाम ब्रांचेस को कोरिलेट कर लीजिए यहाँ जो इन्होंने इसको लेबल किया है एम वन सी वन सी टू एम टू एम थ्री एम फोर इसी तरह से यहाँ इनको लेबल किया है सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फीमोरल नर्व और ये जो फीमोरल नर्व है इसका एक पोस्टीरियर डिविजन है एक एंटीरियर डिविजन है एंटीरियर डिविजन कि जो मस्कुलर ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एम वन दिस इज एम वन इट सप्लाईज टू सार्टोरियस यही बात हमने यहां की थी कि एंटीरियर डिवीजन की जो मस्कुलर सप्लाई दैट इज एम वन नाउ सी वन एंड सी टू आर द कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर डिवीजन जो यहां ऑब्वियसली नहीं शो की हुई है एक्चुअली शो की हुई है यहां पर देर द मीडियल एंड इंटरमीडिएट कुटेनियस टर्म ऑफ दी वन एंड सी टू राइट सो इफ यू रिमेंबर ऑल दिस यू मास्टर द फीमोरल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस अब बात करते हैं कि फ्रंट ऑफ द थाई में मसल्स कौन कौन से हैं कुछ इंपॉर्टेंट मसल हैं एक बहुत लंबा मसल है जो वो एंटीरियर पार्ट या फ्रंट ऑफ द थाई को बाकी क्रॉस करता है फ्रॉम लेटरल टू मीडियल विच इज कॉल्ड द सार्टोरियस इस मसल के बारे में बात करेंगे इंपॉर्टेंट मसल है और हम बात करेंगे एक सेट ऑफ मसल्स की जिसका नाम है क्वाड्रीस फीमोरस क्वाड्रीज आपको पता चलना चाहिए कि इस एक्चुअली मसल के चार पार्ट हैं एंड देन देर इज आर्टिकुलर इज जेन्यू सो जो क्वाड्रीस फीमोरस है उसके एक्चुअली uh, चार पार्ट हैं और अभी वो डिस्कस करते हैं सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल दिस मसल विच इज crossing from the lateral side all across the front of the thigh and then going to the medial side and then medial 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 and then going downwards this long muscle is called the sartorius muscle theek hai sartorius kya naam hai is muscle ka sartorius muscle and then there is um, a long muscle which is rectus femoris along with vastus lateralis which is this vastus lateralis which makes the lateral contour of the thigh and then there is vastus medialis which is on the medial side and then there is also a vastus intermedia so ye uh, vastus lateralis vastus medialis vastus intermedia or rectus femoris ye char muscles milke banate hain quadriceps femoris muscle theek hai to quadriceps femoris jo hain that is basically these four muscle sartorius ke bare mein kya likha hai it's a long narrow ribbon like muscle it runs downward and medially across the front of the thigh it is the longest muscle in the body its origin and insertion are given hum padhte hain iske bare mein abhi and quadriceps are so called because it consists of four parts there is rectus femoris jo maine aapko dikhaya aur teen vastus vastus lateralis medialis and intermedia okay to uh, diagram pe bhi humne ye sare charo muscles dekh liye and then articularis geno consists of a few muscular slips that arise actually from the anterior surface of the shaft of the femur a few centimeter above the teller articular margin theek hai to ye chote chote muscular slips hain jinko naam dete hain articularis genu okay um then obviously there are some other muscles which are not actually the muscles of the anterior compartment ya front of the thigh but they are somehow present here such as iliacus and psoas major aur inke bare mein maine aapko bataya tha ki they form the floor of the femoral triangle okay now टेस्टिंग फॉर क्वाड्रिसेप क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथ कैसे चेक की जाती है एक डायग्राम दिखाता हूं सो इफ यू आस द पेशेंट टू लाई सुपाइन और उसका नी मिड फ्लैक्स पोजिशन में है और यू अप्लाई प्रेशर ऑन द थाई डाउनवर्ड एंड प्रेशर ऑन द लेग डाउनवर्ड एंड आस द पेशेंट टू पुल द लेग अपवर्ड इस तरह पता चलता है कि क्वाड्रिसेप्स आर एक्चुअली वर्किंग ओके और नॉट बिकॉज क्वाड्रिसेप्स का मेन एक्शन है नी पर एक्सटेंशन ठीक है इसी तरह अगर ये टेलर लिगामेंट पर हिट किया जाए हैमर से सो देर इज अ रिफ्लैक्स विच इज द टेलर टेंड एंड रिफ्लैक्स अच्छा अब इन मसल्स की ओरिजिन और इंसर्शन वो आप सार्टोरियस की भी और क्वाड्रिसेप्स की भी पढ़ लीजिएगा यहाँ पे सारे बोनी लैंडमार्क्स मैंने आपको बताए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल सार्टोरियस कहां से निकलता है ओरिजिन है इसका एंटीरियर सुपीरियर आई लेक स्पाइन ये आपको पता है कहां होता है इंसर्शन है अपर मीडियल पार्ट ऑफ द टीबिया सो वी नो द बोनी लैंडमार्क्स और यहां उनकी डिटेल्स मौजूद है सो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस चार्ट ठीक है नर्व सप्लाई और एक्शन तमाम मसल्स जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं या फ्रंट ऑफ द थाई के हैं दे आर ऑल सप्लाइड बाय द फीमोरल नर्व इफ यू लुक सो ऑल ऑफ देम आर सप्लाइड बाय द फीमोरल नर्व और 
क्वाड्रिसेप्स की अगर मैं बात करूं सो ऑल द क्वाड्रिसेप्स रेक्टस फीमोरस वास्टस लिटरालिस मीडियालिस एंड इंटरमीडियस दे आर ऑल एक्सटेंसर एट द नी ज्वाइंट यानी नी ज्वाइंट पर ये अगर ये नी है दिस इज द थाई रीजन एंड दिस इज द नी रीजन सो दे विल कॉज एक्सटेंशन एट द नी ज्वाइंट सम ऑफ देम आर ऑल्सो फ्लैक्सर्स ऑफ द हिप बिकॉज दे क्रॉस द हिप ज्वाइंट सो एक्सटेंशन इनका मेजर काम है किस चीज की एक्सटेंशन नी ज्वाइंट की एक्सटेंशन अब सार्टोरियस के बारे में एक स्पेशल बात आपको याद रखनी है कि इट इज आल्सो अ लेटरल रोटेटर एंड एबडक्टर ऑफ द थाई इसकी अटैचमेंट से इस बात का आइडिया भी होता है कि दिस इज द मसल ठीक है तो सोचो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थाई आपकी लेटरल रोटेट करेगी और एबडक्ट करेगी ठीक है यह आपको बात याद रखनी है दैट्स बेसिकली एच मसल्स की अटैचमेंट के हवाले से कुछ और इंपॉर्टेंट बाई टेलर रिफ्लेक्स मैंने आपको बता दिया किस तरह से एलिसिट करते हैं बाय हिटिंग द हैमर ऑन द टेलर लिगेमेंट्स क्वाड्रिसेप्स का जो लिगेमेंट है स्वास एप से समटाइम्स डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्यूबर क्लोसिस इन्फेक्शन ये बात आपको पता होनी चाहिए और ये स्वास मसल के साथ इट रीच इज बिहाइंड लिगेमेंट इन टू द फीमोरल ट्राइंगल सो ट्यूबर क्लोसिस के पेशेंट में फीमोरल ट्राइंगल में जो स्वेलिंग होती है उनके पर्टिकुलर एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है स्वास एप्सिस ठीक है सो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसकी फीमोरल ट्रायंगल में स्वेलिंग है सो वो फीमोरल हर्निया भी हो सकता है स्वास एप्सिस भी हो सकता है फिर जाहिर आप एग्जामिनेशन से और मुख्तलिफ लेबोरेटरी टेस्ट से उसको कंफर्म करेंगे राइट right? अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो वेस्टस लेटरालिस है जो लेटरल काउंटर बनाता है आपके थाई का उसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी देते हैं ठीक है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ग्लूटस मैगजिम में भी दिया जाता है अगर ग्लूटल रीजन की हम बात कर रहे हैं अपर लेटरल क्वार में और इसी तरह वेस्टस लेटरालिस भी काफी बल्कि मसल है सो इसके भी एंटेरो लेटरल रीजन में आई एम इंजेक्शन दे सकते हैं ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें नया लास्ट uh, थिंग है फ्रंट ऑफ द थाई में विच इज दी एडक्टर या सब सार्टोरियल कैनाल नाम देखें सब सार्टोरियल यानी सार्टोरियस मसल के नीचे और इसका एक और नाम है हंटर इट्स इट्स अगेंस्ट दी एनाटमिस या डॉक्टर जिसने इस कैनाल को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था एक्चुअली इसने यहां पर बुनियाद डाली थी वैस्कुलर सर्जरी की सो ही डेट समथिंग पॉपुलर आर्टरी एनोरिज्म से डील कर रहा था सो अगेंस्ट दिस गाय हंटर इसको हंटर्स कैनाल भी कहते हैं वरना इसका जो टेक्निकल नाम है वो सब सार्टोरियल के नाल है क्योंकि ये सार्टोरियस मसल के नीचे है या फिर इसको एडक्टर के नाल भी कहते हैं क्योंकि ये एडक्टर कंपार्टमेंट में है ठीक है नाउ है क्या ये डायग्राम पे पहले देख लो फिर मैं टेक्स्ट पढ़वा देता हूं सो so, ये सार्टोरियस मसल है मीडियल साइड पर दिस इज द मीडियल साइड दिस इज द लिटरल साइड ठीक है मीडियल साइड का जो मिडल थर्ड है थाई का उसमें सार्टोरियस के पीछे एक सब मस्कुलर स्पेस होती है उसको बोलते हैं एडक्टर के नाल ये बस इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है सो एडक्टर कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड द सब सार्टोरियल और द हंटर कैनाल वॉज एन एनाटमिस और ब्ला ये सब बातें हो गई इट्स एन इंटरमस्क्यूलर स्पेस सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द मिडल वन थर्ड ऑफ द थाई सो ये मैंने आपको बता दिया कि मीडियल साइड पे थाई का मिडल वन थर्ड सार्टोरियस के नीचे एक कैनाल है क्रॉस सेक्शन में इट्स ट्राइंगुलर और बाउंड्रीज इसकी क्या क्या है दिस एडक्टर कैनाल हैज एन एंटेरो लेटरल बाउंड्री अ पोस्टेरो मीडियल बाउंड्री एंड अ मीडियल बाउंड्री ठीक है एंटेरोलेटरल जो बाउंड्री है इट इज फॉर्म बाय वेस्टस मीडिया सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द क्रॉस सेक्शन ये हम जो साइड देख रहे हैं दिस इज मीडियल साइड दिस इज लेटरल साइड एंड दिस इज पोस्टीरियर साइड एंड दिस इज एंटीरियर साइड सो लेट अस लोकेट के इसकी कौन-कौन सी बाउंड्रीज हैं सो वेस्टस मीडियालिस इज द एंटेरोलेटरल एंटेरोलेटरल दिस इज एंटीरियर लेटरल सो एंटेरोलेटरल साइड पे देयर इज वेस्टस मीडियालिस ओके यही बात यहां लिखी है एंटेरोलेटरल वॉल इज फॉर्म बाय वेस्टस मीडियालिस posterior medial wall is formed by adductor longus adductor longus posterior medial this is the posterior wall adductor longus okay and um, the next is the medial wall or the roof which is formed by um, sartorius muscle ki overlapping so ye sartorius muscle right to ye teen cheeze iski boundary banati hain ab iske contents kya kya hai isme se femoral artery guzarti hai isme se femoral vein guzarti hai isme se saphenous nerve guzarti hai saphenous nerve remember aur isme se branches guzarti hain nerve to vastus medialis for example branches of the anterior and the posterior obturator nerve so there are nerve there is an artery there is a vein ye sab content hai these are all the content of the um, subsartorial canal theek hai to ye baat aapko yaad rakhni hai contents of the extra canal mein femoral artery then there is a saphenous nerve femoral vein nerve to vastus medialis 
ब्रांचेस ऑफ टू डिविजन ऑफ द ऑप्टोरेटर नर्व ये सब चीजें इस पार्ट में से गुजर रही हैं और डायग्राम में भी ये आपको दिखाया गया है कि इनके रिलेशन किस तरह से हैं सो देर इज फीमोरल वेन पोस्ट्रेड टू द आर्टरी दिस इज द फीमोरल आर्टरी देर इज अफनस नर्व विच इज anterior in relation to the femoral artery and there is nerve to vastus medialis and branches of the obturator nerve so that's all basically uh, a clinical uh, case dikhaya hua hai clinical problem ki 50 year old women complain of a swelling in the upper medial side of the thigh when she coughs jab khansti hai patient to uske upper medial part mein ek swelling hoti hai theek hai ye keh raha hai ki where is the swelling and why does it appear when she coughs and what is the position of the swelling in relation to the pubic tubercle basically they are talking about a femoral hernia to aapko ye pata hona chahiye ki femoral hernia ki jo swelling hai it is 4 cm below and lateral to the pubic tubercle kyunki wo saphenous opening mein se niklega aur wo coughing ke sath kyun aa raha hai coughing ke sath isliye aa raha hai kyunki प्रेशर बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है तो हरनीशन ऑफ द कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट फ्रंट ऑफ द थाई आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर